Приветствую вас, уважаемые друзья! Меня зовут Мария, и сегодня мы с вами пойдем на замечательный бесплатный сервис онлайн, чтобы оживить свои картинки несложными анимациями, сделать красивые сверкающие надписи, разместить фотографии своих друзей или свои фотографии на странице модных журналов и немного поиграем с фотоэффектами. Все это размещено у меня на моем блоге, чисто для примера. Переходим на этот онлайн-сервис. Здесь можно работать без регистрации. Регистрация вам позволит все свои эксперименты разместить в свой профиль, не загружая их на компьютер. Затем вы их там откроете, можете отредактировать, либо сохранить, либо взять ссылку. Сначала мы с вами создадим текст сверкающий. Шаг первый. Вот в этом поле пишем слово какое-нибудь, любой текст. Шаг второй. Выбираем для него стиль написания. Не все стили поддерживают русские буквы. Давайте выберем. Сейчас у нас должно измениться. Вот у нас изменился стиль. Здесь мы выбираем шрифт «Меньше, больше». Шаг третий. Выбираем текстуру для этого стиля. Сейчас мы поменяем текстуру. Текстуры тоже очень много. Выбирайте на свой вкус. Сейчас наше изображение обновится. Вот, стало золотое. И шаг четвертый. Получаем коды для вставки в блок. Вот здесь у нас гиперссылка и коды. Если вставить на свой сайт или блок, то мы берем HTML-код и вставляем. Если у вас нет блога или сайта, копируем гиперссылку. Либо из гиперссылки копируем один фрагмент. Вот эти ссылку скопировала себе в текстовый редактор. И из этой ссылки мы берем один единственный фрагмент для того, чтобы сохранить эту надпись в виде изображения на свой компьютер. Дело в том, что с генератора анимированного текста мы не можем его сохранить на свой компьютер сразу. Поэтому вот, вот эту часть, вот этот фрагмент надписи от кавычек до кавычек, кавычки не трогаем, копируем. Я пользуюсь Яндексом, вставляю в браузерную строку. Вот, пожалуйста, вставляю. И Яндекс нам находит. Но это другое было изображение. Теперь его мы можем сохранить как... Сохраняем это изображение с расширением GIF, чтобы сохранить вот эту анимацию. Как делать текст, мы разобрались. Пойдем дальше. Огромное количество фотоэффектов нам позволит создать свои уникальные шедевры. Перед вами лица. Если кто-то любит, пожалуйста, вставляйте здесь свои лица, лица своих друзей. Меню. Детские. Вот такие костюмированные, спортивные. Что больше вам подходит. Лично мне это не нравится, я никогда не использую. Но это дело вкуса. Дальше идем журналы. Вот, пожалуйста, выбираем любой журнал. Через обзор выбираем изображение какое-то у нас. Загружаем его. Здесь у нас просит выбрать область. Если изображение маленькое и большое, можно его изменить. Вот тут шкала есть.
Возможно, изображение нужно повернуть. Когда все готово у нас, мы нажимаем вот на эту кнопочку. Все. Обложка вашего журнала готова. Вы звезда. Сохраняйте это у себя на компьютер, либо забирайте в виде ссылки. И если вы здесь зарегистрированы, добавляйте в свой профиль. Инструменты. Очень интересная вкладка. Рамки. Точно так же подбираем рамку для своего изображения. Это не обязательно можно сделать фотографию, любую другую. Сервис достаточно понятен. Здесь все написано. Главное, внимательно читайте. Вот написано «Кликните, чтобы выбрать больше». Слева перед нами опять меню. Рамок здесь огромное количество. 22 страницы. Выбираем любую. Фотографию вот так. Видите, фотография не совсем подходящая, то есть она маленькая. У нас есть здесь бегунок. Мы делаем больше фотографию, корректируем, двигаем что-то тут меньше. То есть убираем до тех пор, пока нас удовлетворит результат. Либо изменим рамку, если совсем ничего не получается. Как видите, фотография не всегда удачная может быть. Экспериментируем, пробуем. Допустим, нас все устроило. Мы нажимаем «Добавить эту рамку». И ваш эффект в считанные секунды будет готов. Пожалуйста, ваше изображение готово. Если нравится, сохраняете, не нравится – Продолжаем работать дальше. Блестящий фон. Точно так же выбираем. Здесь тоже много разных вариантов. Пробуем. Не понравилось, нажимаем другую. И до тех пор, пока вас не будет удовлетворять. Вот, пожалуйста, если нас устраивают летающие бабочки, нажимаем применить. И опять же, сохраняем на свой компьютер с расширением GIF. Либо забираем в виде ссылки. Дальше тут посмотрите сами. Сверкающую надпись на изображении. Выбираем любое изображение. В этом поле пишем текст. Для текста выбираем шрифт. Здесь тоже далеко не каждый шрифт поддерживает русские буквы. Выбираем размер. Угол наклона можем выбрать. И блестяшки. Их тут тоже огромное количество. Просмотр. Вот этот текст. Его можно перемещать. Сделаем побольше. Снова нажимаем на просмотр. Вот наш текст увеличился. И если нас все устраивает, угол наклона, видите, у нас здесь вот можно менять, то тогда нажимаем на кнопочку «Добавить текст».
Вот эта кнопочка «Добавить текст». Наше изображение готово. Опять же, сохраняем, получаем ссылку. Еще раз напоминаю, что сохранять нужно с расширением GIF для того, чтобы сохранить вот эту анимацию. Идем по вкладке «Эффекты». Здесь для нашей фантазии очень много всего приготовлено. То есть нам даже уже фантазировать не приходится, просто применять. Перед вами меню выбираете, что вам нравится. И опять же делаете. Выбираем какой-то эффект. Здесь вот... Ранее загруженное изображение. Можно использовать его, если не хотите. Используйте что-нибудь другое. Любую картинку, любую фотографию. Загрузили. Он нас просит выбрать область. Допустим, нас это устраивает. Нажимаем. И вот перед нами получился наше изображение. Не понравилось, его сохранить не обязательно. Обратно идем в эффекты. Вот таким образом мы здесь экспериментируем и создаем свои интересные открытки. Ну, пожалуйста. Пожалуй, и все. Заходите на этот сервис. Создавайте свои красивые открытки, поздравительные. Оформляйте свои фотографии, блоги, сайты. 